ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு வாய்ஸ் ஆஃப் வினோத் சேனல் இன்னி நம்ம பார்க்க போகிறது ஹைதராபாத் பிரியாணி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இது தான் ஒரு ஃபேனில் மூணு ஸ்பூன் தயிர் இண்டியன் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் இஞ்சி பூண்டு விழுது இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து வீட்டிலே அரைச்சது நாலு பச்சை மிளகா புதினா இல கொத்தமல்லி ஒரு பாதி எலுமிச்சம்பழம் சாரம் நல்லா புழிஞ்சிக்கணும் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா கொஞ்சம் பிரியாணி மசாலா உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு இதுக்குள்ளே நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் இப்போ நல்ல மேரினேட் பண்ண சிக்கனை வந்து ஒரு ட்ரேல வச்சுட்டு இதை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு பன்னெண்டு மணி நேரம் வைக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ தான் நல்ல மசாலா ஊறி சிக்கன் பிரியாணியில் நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் ரெண்டு கப் பாஸ்மதி ரைஸ் நல்லா கழுவி ஒரு இருபது நிமிஷம் ஊற வச்சிடணும் இந்த ரைஸை ஸோ ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் இதை வீட்டிலே செஞ்ச ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் பாக்கெட்லேயும் கிடைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒரு பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் போட்டுக்கிட்டு அதை கொஞ்சம் ஃப்ரை ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஒரு தக்காளி நறுக்கின தக்காளி இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க நல்லா தக்காளியெல்லாம் நல்லா மசிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம மேரினேட் பண்ண சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது சிக்கன் நல்லா வேகணும் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் குக் ஆகணும் சிக்கன் ஸோ அதுக்கப்புறம் எப்படி தம்மில் வைக்க போகிறோம் அதனால் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் சிக்கன் குக் ஆனால் போதும் இப்போ வந்து ரைஸ் பேப்பர் பண்ணலாம் ஒரு பேனில் நெய் போட்டுக்கிறோம் நெய் உருனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்தியன் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் உள்ளே போட்டுக்கலாம் கூடவே கொஞ்சம் பெப்பரு சீரகம் போட்டிருக்கேன் கருவேப்பிலை இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் அரிசி முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி இதில் ஊற்றிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சிக்கனில் ஆல்ரெடி உப்பு இருக்கிறதால அந்த ரைஸ் தண்ணி கொஞ்சம் போட்டால் போதும் ஸோ மூடி வச்சுருங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் ஸோ சிக்கனை கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த டைமில் ஸோ சொன்ன மாதிரி செவன்டி பர்சன்ட் குக் ஆகணும் ஸோ ஊற வச்ச ரைஸை நல்லா இந்த மாதிரி உடச்சோம்னா ரெண்டாக உடையணும் ஸோ கொதிக்கிற தண்ணியில் அந்த ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சாதம் கூட ஒரு எழுபது பர்சன்ட் குக் ஆகணும் அப்போ தான் தம்மில் வேகும் போது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சிக்கு வரும் ஸோ தண்ணி வடிகட்டிடலாம் தண்ணி வடிகட்டிட்டு இந்த சாதத்தை வந்து ஒரு ட்ரேயில் போட்டு வளர வச்சுருக்கேன் இப்போ எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது நம்ம தம் போடுறதுக்கு இதை வந்து ஒரு லேயர் லேயராக போட போகிறோம் முதல் லேயரில் வந்து சிக்கனை போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே செகண்ட் லேயரில் ரைஸ் போட போகிறோம் ஸோ ரைஸ்க்கு மேலே மல்லி மல்லி இலையும் ஃப்ரைட் ஆனியன்ஸும் போட போகிறோம்
கலர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறதுல ஸோ இதே ஸ்டெப்ஸை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அடுத்த லேயில் மறுபடியும் சிக்கன் போட்டு ரைஸ் போட்டு அதுக்கு மேலே கொத்தமல்லியிலையும் ஃப்ரைட் ஆனியனும் போட போகிறோம் கடைசியாக கொஞ்சம் நெய் ஆட் பண்ண போகிறோம் நெய் ஆட் பண்ணால் அந்த ஒரு நல்ல வாசம் கிடைக்கும் அதுக்கு பிரியாணிக்கு ஸோ அது அலுமினியம் ஃபாயில் போட்டு தம்முக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ஒரு டவாவை ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே இது தூக்கி வச்சுருங்க நம்ம பேனை இப்போ லோ ஃப்ளேமில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸுக்கு வேகட்டும் ஸோ குக் ஆகிடுச்சு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது சர்வ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கு நல்ல ஸ்மெல் வருது இந்த பிரியாணியோட ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்கு ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ண